இன்றைய பாடத்தில் ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் நுட்ப முறைகளை பற்றி ஆராய்வோம் பொதுவாக ஒருங்கமை சமன்பாடானது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட தெரியா கணியங்களை கொண்டு காணப்படும் சமன்பாட்டில் இரண்டு தெரியா கணியங்கள் காணப்படுமாயின் அவற்றை தீர்ப்பதற்கு ஆக குறைந்தது இரண்டு சமன்பாடுகள் ஏனும் தரப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் மூன்று தெரியா கணியங்கள் காணப்படுமாயின் அவற்றை தீர்ப்பதற்கு ஆக குறைந்தது மூன்று சமன்பாடுகள் ஏனும் தரப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் இங்கு தெரியா கணியம் என குறிப்பிடப்படுவது எக்ஸ் ஒய் செட் எனும் ஆங்கில எழுத்துக்களேயே ஆகும் இங்கு வினா ஒன்றை கவனியுங்கள் இங்கு இரண்டு தெரியா கணியங்கள் அடங்கிய இரண்டு சமன்பாடுகள் தரப்பட்டு அவற்றுக்கு ஒன்று இரண்டு என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதனை தீர்ப்பதற்கு இந்த இரு சமன்பாடுகளிலிருந்தும் யாதேனும் ஒரு தெரியா கணியம் அடங்கிய ஒரு எளிய சமன்பாடை உருவாக்க வேண்டும் அதற்காக சமன்பாடு ஒன்றிலிருந்து சமன்பாடு இரண்டை கழிக்கும் பொழுது ஒரு எளிய சமன்பாடை உருவாக்க முடியும் எனவே ஒன்றிலிருந்து இரண்டை கழிக்கும் பொழுது ரெண்டு எக்ஸிலிருந்து எக்ஸை கழிக்கும் பொழுது எக்ஸ் எனவும் வையிலிருந்து வையை கழிக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் எனவும் ஏழிலிருந்து மூன்றை கழிக்கும் பொழுது நான்கு எனவும் பெறப்படுகிறது எனவே இதிலிருந்து எக்ஸின் பெருமானத்தை இலகுவாக நாலு என கணிக்க முடியும் தீர்க்கப்பட்ட எக்ஸின் பெருமானம் நான்கு சமன்பாடு இரண்டு அல்லது ஒன்றில் பிறது இடுவதன் மூலம் வையின் பெருமானத்தை இலகுவாக காண முடியும் எனவே எக்ஸ் ஆக வை சமன் மூன்று எனும் இரண்டாம் சன்பாட்டில் எக்ஸின் பெருமானம் நான்கை பிறதி இடும் பொழுது நான்கு சக வை சமன் மூன்று என பெறப்படுகிறது இதனை மேலும் தீர்ப்போமே ஆனால் வை சமன் மூன்று சக நான்கு என பெறப்படும் எனவே வையின் பெருமானத்தை மறை ஒன்று என கணிக்க முடியும் ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் நான்கு எனவும் வையின் பெருமானம் மறை ஒன்று எனவும் தீர்வாக பெறப்படுகிறது மேலும் இரண்டாம் வினாவை கவனியுங்கள் இங்கு ரெண்டு எக்ஸ் ஆக வை சமன் ஏழு எனவும் எக்ஸ் ஆக வை சமன் ஐந்து எனவும் இரண்டு சமன்பாடுகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றை இலகுக்காக சமன்பாடு ஒன்று சமன்பாடு ரெண்டு என பெயரிட்டுக் கொள்வோம் இங்கு சமன்பாடு ஒன்றிலிருந்து சமன்பாடு இரண்டை கழிக்கும் பொழுது ஒரு தெரியா கணியம் அடங்கிய ஒரு எளிய சமன்பாடை உருவாக்க முடியாது எனவே முதலாம் சமன்பாட்டிலிருந்து இரண்டாம் சமன்பாட்டை கழிப்பது பொருத்தமற்றதாகும் ஆனால் சமன்பாடு ஒன்றையும் சமன்பாடு இரண்டையும் கூட்டும் பொழுது ரெண்டு எக்ஸும் எக்ஸும் மூன்று எக்ஸ் எனவும் நேர்வையும் மறைவையும் பூச்சியம் எனவும் ஏழும் ஐந்தும் பனிரெண்டு எனவும் ஒரு எளிய சமன்பாடு ஒன்று பெறப்படுகிறது எனவே ஒரு தெரியா கணியம் அடங்கிய ஒரு எளிய சமன்பாடு என்பதனால் இதனை இலகுவாக தீர்க்க முடியும் மூன்று எக்ஸ் அமன் பனிரெண்டு எக்ஸ் அமன் பனிரெண்டின் கீழ் மூன்று எக்ஸ் அமன் நான்கு என விடையாக பெறப்படுகிறது எக்ஸின் பெருமானத்தை யாதேனும் ஒரு சமன்பாடு ஒன்று அல்லது இரண்டில் பிறதி இடும் பொழுது வையின் பெருமானத்தை காண முடியும் எக்ஸ் ஐ வை சமன் ஐந்து எனும் இரண்டாவது சன்பாடில் எக்ஸின் பெருமானம் நான்கை பிறதி இடும் பொழுது நான்கு சய வை சமன் ஐந்து என பெறப்படும் மேலும் நான்கு இரு பக்கங்களிலும் கழிக்கும் பொழுது சய வை சமன் ஐந்து சய நான்கு என பெறப்படும் இதனை சுருக்கும் பொழுது சய வை சமன் ஒன்று ஆகும் எனவே இரு பக்கங்களில் மறை நாள் பெருக்கும் பொழுது வை சமன் மறை ஒன்று ஆக பெறப்படுகிறது எனவே இறுதி தீர்மானம் எக்ஸின் பெருமானம் நான்கு வையின் பெருமானம் மறை ஒன்று ஆகும் மேலும் ஒரு வினா மூன்றை கவனியங்கள் இங்கு எக்ஸ் ஆக ரெண்டு வை சமன் எட்டு எக்ஸ் ஆக வை சமன் ஐந்து எனும் இரண்டு சமன்பாடுகள் பெயரிட்டு தரப்பட்டுள்ளன இவற்றை தீர்ப்பதற்கு முதலாம் சமன்பாட்டை இரண்டாம் சமன்பாட்டை கூட்டுவதா அல்லது கழிப்பதா என மாணவர்களே தீர்மானிக்க வேண்டும் எங்கு சமன்பாடு ஒன்றிலிருந்து இரண்டை கழிப்பதே பொருத்தமானதாகும் எனவே எக்ஸிலிருந்து எக்ஸை கழிக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் பெறப்படும் இரண்டு வையிலிருந்து மறை வையை கழிக்க வேண்டும் எட்டிலிருந்து ஐந்தை கழிக்கும் பொழுது மூன்று பெறப்படும் எனவே இதனை மேலும் சுருக்கும் பொழுது ரெண்டு வயசாக வை சமன் மூன்று ஆக பெறப்படுகிறது இது ஒரு எளிய சமன்பாடு என்பதனால் இதனை இலகுவாக தீர்க்க முடியும் இங்கு மூன்று வை சமன் மூன்று ஆக பெறப்படுகிறது எனவே இரண்டு பக்கங்களில் மூன்று நாள் பிரிக்கும் பொழுது வை சமன் ஒன்று ஆக விடையாக பெறப்படுகிறது எக்ஸ் ஐ வை சமன் ஐந்து எனும் இரண்டாம் சமன்பாட்டில் வை சமன் ஒன்றை பிறதி இடும் பொழுது எக்ஸ் ஐ ஒன்று சமன் ஐந்து என பெறப்படுகிறது இதனை சுருக்கும் பொழுது இரண்டு பக்கங்களில் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது ஐந்து சக ஒன்று எனவே எக்ஸ் சமன் ஆறு என விடையாக பெறப்படுகிறது
அதேபோன்று வைசமன் ஒன்றை முதலாம் சவன் பாட்டிலும் பிரதியிட்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை ஆறு என காண முடியும் இங்கு மாணவர்கள் தெரியா கணியங்களின் குணகங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இரண்டு சமன்பாடுகளிலும் உதாரணமாக வையின் குணகங்கள் சமனாகவும் ஒரே அடையாளமாகவும் காணப்படுமாயின் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழிப்பதன் மூலம் எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்க முடியும் அதேபோன்று வையின் குணகங்கள் சமனாகவும் அடையாளங்கள் எதிர்மறையாகவும் காணப்படுமாயின் அவற்றை கூட்டுவதன் மூலம் எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்க முடியும் 